அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோ லெக்சரில் நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஆர்டனிங் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் கேஸ் ஆர்டனிங் ஸோ கேஸ் ஆர்டனிங் அப்படிங்கிறது சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங் தான் ஜென்ரலாக சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம் ஆர்டனிங்கோ இல்லை இண்டக்ஷன் ஆர்டனிங்கோ பண்ணுவோம் அதாவது நம்ம எந்த மெட்டலை சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங் பண்ணும் பண்ணணுமோ அந்த மெட்டலை ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் பண்ணுவோம் ஹீட் பண்ணி உடனே சடனாக கூல் பண்ணிடுவோம் கொஞ்சிங் பண்ணுவோம் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் மட்டும் ஆர்ட்னஸ் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் இன்னர் கோர் வந்து டஃப்பாக ரிமைன் ஆகும் ரைட் ஸோ இம்பேக்ட்லோட அதிகமாக தாங்க முடியும் அட் த சேம் டைம் சர்ஃபேஸில் ஆர்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இதனால தான் வந்து சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங் பண்ணுவோம் இது நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ஸோ இப்போ கேஸ் ஆர்டனிங்கும் சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங்கும் சேம் தான் ரைட் ஸோ கேஸ் ஆர்டனிங் எதுக்கு அப்ளிகபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ கார்பன் ஸ்டீல்ஸ்க்கு ரைட் நம்ம இந்த ஃப்ளேம் ஆர்டனிங்கோ இண்டக்ஷன் ஆர்டனிங்கோ லோ கார்பன் ஸ்டீலுக்கு பண்ணோம்னா சர்ஃபேஸ் வந்து ஆர்ட்னஸ் டெவலப் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சர்ஃபேஸில் ஆர்ட்னஸ் டெவலப் ஆகாது நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆர்ட்னஸ் டெவலப் ஆகாது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கார்பன் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குது கார்பன் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நமக்கு சிமெண்ட் கார்பைடு அந்த சிமெண்டைடு நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ ஆர்ட்னஸ் என்ன தான் நீங்கள் ஹீட் பண்ணி சடனாக கூல் பண்ணாலும் எவ்வளோ வேகமாக கூல் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆர்ட்னஸ் டெவலப் ஆகாது அப்போ என்ன வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சர்ஃபேஸில் ஆர்ட்னஸ் வேணும் அப்படின்னா சர்ஃபேஸில் கார்பன் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ சர்ஃபேஸில் கார்பன் கண்டென்ட்டை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது கார்பன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு மெட்டீரியல்லேருந்து கார்பனை பிரித்து எடுத்து சர்ஃபேஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கலாம் ரியாக்ட் பண்ணி அயனும் கார்பனும் ரியாக்ட் பண்ணி அயன் கார்பைடாக மாறிடும் ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத தான் நம்ம கேஸ் ஆர்டனிங்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ அப்போது ஜென்ரலாக கேஸ் ஆர்டனிங் வந்து இட் இஸ் அப்ளிகபிள் இட் இஸ் எம்ப்ளாய்டு ஃபார் லோ கார்பன் ஸ்டீல்ஸ் ஸோ லோ கார்பன் ஸ்டீல்ஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னு கிடையாது சம்டைம்ஸ் மீடியம் கார்பன் ஸ்டீல்ஸ்க்கும் நம்ம இதை எம்ப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அலாய் ஸ்டீல்ஸ் அண்ட் டூல் ஸ்டீல்ஸ் இதுக்கும் நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் தேவைன்ற பட்சத்தில் ரைட் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா லோ கார்பன் ஸ்டீலுக்கு தான் வந்து கேஸ் ஆர்டனிங் மோஸ்ட்லி எம்ப்ளாய் பண்ணுவோம் ரைட் ஓகே ஸோ கேஸ் ஆர்டனிங்கில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோ த்ரூ பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டைப்லேயும் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்பரைசிங் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நைட் ரைடிங் மூணாவது சைனைடிங் நாலாவது போரோனைசிங் அண்ட் அஞ்சாவது சாம்பனைசிங் ரைட் ஸோ இந்த அஞ்சு ப்ராசஸ் பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ ஓகே நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் கார்பரைசிங் கார்பரைசிங் பார்த்தோன்னா மூணு டைப்ஸ் இருக்குது சாலிட் ஆர் பேக் கார்பரைசிங் ரெண்டாவது கேஸ் கார்பரைசிங் மூணாவது லிக்விட் கார்பரைசிங் ஸோ இந்த கார்பரைசிங் பொறுத்த வரைக்கும் நாம் நம்மளோட ஒர்க் பீஸில் சர்ஃபேஸில் மட்டும் கார்பனை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் கார்பன் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கார்பன் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு கார்ப கார்பன் ரிச் மெட்டீரியல் வேணும் ஓகே ஸோ இங்கே சாலிட் ஆர்ட் பேக் கார்பரைசிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார்கோல் அப்படி இல்லைன்னா பேரியம் கார்பனேட் அப்படி இல்லைன்னா லெதர் ஸ்கிராப்ஸ் ரைட் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரல்ஸ் போன்ஷேர் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மெட்டீரியலை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட போகிறோம் ஸோ அதுக்குள்ளே நடுவில் நடுவில் என்ன பண்ணிட போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஒர்க் பீஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பிளேஸ் பண்ணிட போகிறோம் லைக் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இப்படி இருக்கும் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே நம்ம நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இந்த கார்பன் ரிச் மெட்டீரியலை இதில் ஃபில் பண்ணிட போகிறோம் ரைட் ஸோ ஃபில் பண்ணியிருப்போம் இதில் சாண்ட்விச் பண்ண மாதிரி அங்கங்கே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் ஓகே அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஃபினிஷிங் கரெக்டாக கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் அங்கங்கே ஒர்க் பீஸை நம்ம எந்த ஒர்க் பீஸில் சர்ஃபேஸ
இந்த ஒர்க் பீஸோட டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் உள்ளே இருக்கிற அந்த கார்பன் ரிச் மெட்டீரியலோட டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த கார்பன் ரிச் மெட்டீரியல்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்டாமிக் கார்பன் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த அட்டாமிக் கார்பன் போயிட்டு சர்ஃபேஸில் ரியாக்ட் ஆகும் நம்ம ஒர்க் பீஸோட சர்ஃபேஸில் ரியாக்ட் ஆகும் ரியாக்ட் ஆகிட்டு அயனும் கார்பனும் சேர்ந்து அயன் கார்பைட் நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ சர்ஃபேஸில் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பனோட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சர்ஃபேஸில் மட்டும் கார்பனோட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போக ஆரம்பிக்கும் நம்ம ரொம்ப நேரம் அந்த டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் ஹவர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணோன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வரலும் டெப்த்துக்கு கார்பன் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்போ அந்த டெப்த் இருக்கு இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்ங்கிறது அது எவ்வளோ நேரம் நம்ம அந்த டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணுறோன்றது பொறுத்து டைமை பொறுத்து தான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணோன்னா ரெண்டு எம்எம் டெப்த்துக்கு கார்பன் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ அந்த க்ரைடீரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ டைமை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த டெப்த் இருக்கு ரைட் ஸோ கார்பன் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பர்னஸ்லேருந்து வெளியே எடுத்து ஒர்க் பீஸை பென்ச்சிங் பண்ணலாம் சடனாக வந்து ஒரு வாட்டர் யூஸ் பண்ணி இல்லை ஆயில் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் சடனாக கூலிங் பண்ணலாம் சடனாக கூல் பண்ணும்போது இந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் கார்பன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த கார்பன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அங்கே மாட்டன் சைட் மைக்ரோஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நமக்கு ஆர்ட்னஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் லோ கார்பன் ஸ்டீல் தான் ரைட் ஸோ லோ கார்பன் ஸ்டீல்லையே நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் மட்டும் கார்பன் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் மட்டும் ஆர்ட்னஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து சாலிட் கார்பரைசிங் ரைட் ரெண்டாவது கேஸ் கார்பரைசிங்கில் என்ன பண்ண போகிறோம் கேஸ் கார்பரைசிங்கில் நம்ம சார்கோலோ பேரியம் கார்பனேட்டோ லெதர் ஸ்க்ராப்ஸோ இல்லை போன் சேரோ யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் நமக்கு தேவை ஒரு கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் கேஸ் அதாவது மீத்தேன் ஈத்தேன் ப்ரொப்பேன் இதெல்லாம் கலந்த ஒரு கேஸ் ஆர்டிஃபிஷியலாக தயாரித்த கேஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சிட்டி கேஸாக இருந்தாலும் சரி ஓகே ஸோ அதில் கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கணும் அவ்வளோதான் நமக்கு ரைட் அந்த கேஸை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர் எடுத்துகிறோம் அந்த க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் ஒர்க் பீஸை இந்த மாதிரி ஹோல்டு பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஒர்க் பீஸை இந்த பாக்ஸோட கொண்டு போய் ஃபர்னஸில் வச்சு ஹீட் பண்ணிடுறோம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒர்க் பீஸ் மேலே நம்ம கேஸை செலுத்த போகிறோம் ஓகே அந்த நம்மக்கிட்ட இருக்கு இல்லையா நேச்சுரல் கேஸ் ஆர் சிட்டி கேஸ் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஏதோ ஒரு கேஸ் மீத்தேன் ஈத்தேன் ப்ரொப்பேன்லாம் கலந்துருந்தால் சரி ரைட் ஸோ அந்த கேஸை இது மேலே பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி ஒர்க் பீஸ் ஒரு எயிட் ஃபிஃப்டிலேருந்து நைன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் ஸோ இது மேலே பாஸ் பண்ணும்போது அந்த கேஸில் இருக்கிற கார்பன் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயன் கூட அதாவது ஸ்டீல் கூட ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரைட் ஸோ ரியாக்ட் ஆகி சர்ஃபேஸில் மட்டும் இங்கே எப்படி வந்து கார்பன் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சோ அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆஃப்டர் தட் நம்ம பென்ஷிங் பண்ணோன்னா ஆர்ட்னஸ் தேவையான ஆர்ட்னஸ் கிடச்சிடும் ரைட் ஸோ இது கேஸ் கார்பரைசிங் ஸோ கேஸ் கார்பரைசிங்க்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கேஸ் போகிற அளவை ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ தட் சாலிட் கார்பரைசிங்கில் கிடைக்கக்கூடிய ஃபினிஷிங்கை விட கேஸ் கார்பரைசிங்கில் நமக்கு ஃபினிஷிங் நல்லா கிடைக்கும் ஐ மீன் எக்ஸாக்டாக வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அவுட்புட் நல்லாயிருக்கும் ரைட் கேஸ் கார்பரைசிங் அண்ட் டைம் டேக்கனும் வந்து சாலிட் கார்பரைசிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது கேஸ் கார்பரைசிங்க்கு டைம் டேக்கன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் குறைவான நேரத்தில் இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் லிக்விட் கார்பரைசிங் லிக்விட் கார்பரைசிங்கில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னரில் சால்ட் பாத் எடுத்துக்கிறோம் இந்த சால்ட் பாத்தில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் சோடியம் குளோரைடு ப்ளஸ் சிலிகான் கார்பைடு இந்த மூணும் கலந்தது தான் ஸோ இது ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கும் இதெல்லாம் பத்து பத்து பர்சன்ட் இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த சால்ட் பாத்தில் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சால்ட் பாத்தா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் ஃபிஃப்டி டிகிரிலேருந்து நைன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் மெயின்டைன் வரும் பண்ண போகிறோம் அந்த சால்ட் பாத்தில் நம்மளோட ஒர்க் பீஸை உள்ளே வைக்க போகிறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒன் ஹவரு
depth by 0.2 plus 3. Okay, that is the depth of the carbon deposit. Depth divided by 0.2 plus 3. So, this is ours. Right? So, this is for example, 1 mm carbon deposit. 1 mm thickness can surface on the surface. 1 by 0 0.2 is 5. 5 plus 3 8 hours. The time taken on the 8 hours. Right? But 2 mm 2 by 0 0.2 is 10 plus 3 13 hours. Right? So, on the time taken, calculate the formula. Carb raising is not the same. Carb raising is time taken. Calculate the formula. In the formula use, use pannu, calculate the formula. Okay, so this is all about carburizing. Next one is nitriding. Pati paakla. 